നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ആൾറെഡി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആവുന്നത് മാൻ മെയ്ഡും ഉണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൽ മാൻ മെയ്ഡാണ് ഏറ്റവും പ്രോൺ ടു ഡിസീസ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് മാൻ മെയ്ഡാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഈ പൊല്യൂഷനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി നമുക്ക് വാട്ടർ എങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഇറ്റ് മേ ബി കണ്ട് കൺസിഡർ അണ്ടർ ടു ഹെഡിങ്സ് അതായത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ സ്മാൾ സ്കെയിൽ സോ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കംപ്രൈസ് ഓൺ നോർമോർ ഫോളോയിങ് മെഷേഴ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ വീട്ടിലെ കാര്യമല്ല വീട്ടിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമല്ല ലാർജ് സ്കെയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൗണിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ ഒരു വില്ലേജിലോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് അപ്പം സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് വഴി നടക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ആ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് അത് നമുക്കൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബൈ മിയർ സ്റ്റോറേജ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്സ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയോ അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു കലക്ക വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും അതിനകത്ത് ആ സെഡിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം താഴെ വന്ന് അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും പൊടിയെല്ലാം വന്ന് താഴെ അക്കോമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാതെ വാട്ടർ ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബൈ മിയർ സ്റ്റോറേജ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്സ് എബോ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ദ വാട്ടർ ബിക്കംസ് ക്ലിയർ and this allows penetration of light and reduces work of filters filters in the work of angana korakkunu randamatha nu varnathu chemical aanu so certain chemicals also take uh, chemical changes also take place during this storage that is the aerobic bacteria oxidizes the organic matter present in water appo endengilum organic matters വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും എന്ത് ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള അമോണിയ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് കെമിക്കലിനകത്ത് കെമിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ബയോളജിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റിവർ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിവർ വാട്ടറിനകത്തുള്ള പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം കുറച്ച് ദിവസം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെഡ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വിത്തിൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് നമ്മളുടെ ഒരു ഈ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോളജിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വ്യൂവിനകത്തുള്ളതാണ് അതായത് ഡെത്ത് ഓഫ് പാത്തോ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം പിന്നെ ഈ റിവർ വാട്ടർ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സം വെജിറ്റബിൾ ഗ്രോത്ത് സച്ച് ആസ് ആൽഗി അപ്പം ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും
Uh, so during the 19th century they are used spread throughout the world even today they are generally accepted as a standard method of water purification okay so essentially uh, this consists of four types upon four uh, things aanu idinatha main aayittu consist cheyidekkunnathu adhaayi the slow sand filter nathu consist cheyidekkunnathu edakke nokka supernatant or raw water second one is bed of graded sand third an under drainage system and fourth one is system of filter control valves okay first content supernatant water the supernatant water above the sand bed whose depth varies from 1 to 1.5 meter serves two important for പർപ്പസ് അപ്പം അതിന് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അളവിലായിരിക്കും സൂപ്പർ നാറ്റൻ വാട്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എബോവ് ദ സാൻഡ് ബെഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ സോ ആസ് ടു ഓവർകം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ബെഡ് ആൻഡ് ദർ ബൈ പ്രൊമോട്ട് ദ ഡൗൺ വേൾഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ ദ സാൻഡ് ബെഡ് അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓവർകം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ബെഡ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും ആൻഡ് ദർ ബൈ പ്രൊമോട്ട് ഡൗൺ വേൾഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഓഫ് സം അവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഫിൽട്രേഷൻ വെലോസിറ്റി ഫോർ ദ റോ വാട്ടർ ടു അണ്ടർഗോ പാർഷ്യൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ അഗ്ലോമറേഷൻ അഗ്ലോമറേഷൻ അപ്പം ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് കൊടുക്കാനും ഈ ഒരു സൂപ്പർ നാറ്റൻ വാട്ടറിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പാർഷ്യലായിട്ടൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും അതായത് സെഡിമെൻറ്റേഷനും ഓക്സിഡേഷനും പാർട്ടിക്കിൾ അഗ്ലോമറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടെ സെഡിമെൻ്റ് ആവാൻ അതായത് ഒരു മാസ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോലെ ആവാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദ ലെവൽ ഓഫ് സൂപ്പർ നാറ്റൻ വാട്ടർ ഈസ് ആൾവേസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സൂപ്പർ നാറ്റൻ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് ബെഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് സാൻഡ് ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് പ്രിഫറബിളി റൗണ്ടഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം ആ സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രം ക്ലേ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ആയിരിക്കണം ആ സാൻഡ് ബെഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ ഓഫ് ഗ്രേഡ് ഗ്രാവലും ഉണ്ടായിരിക്കണം സാൻഡ് ബെഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റ് ത്രൂ ദ സാൻഡ് ബെഡ് വെരി സ്ലോലി അത് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം ടു അവേഴ്സ് ഓർ മോർ അതിനെടുക്കും ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു എ നമ്പർ ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു സാൻഡ് ബെഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനിങ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡിസൈൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നോർമലി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഫോർ സാൻഡ് ബെഡ് സർഫസ് സോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടെൻറ്റ് ഇസ് വൈറ്റൽ ലെയർ വെൻ ദ ഫിൽറ്റർ ഈസ് ന്യൂലി ലേറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട് നിയർലി ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിനർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ബയോളജിക്കൽ ബട്ട് വെരി സോൺ വി ക്യാൻ ടെൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബയോളജിക്കൽ ലെയർ സോ വെൻ ദ സാൻഡ് ബെഡ് ഗെറ്റ് കവേഡ് വിത്ത് എ സ്ലിമി ഗ്രോത്ത് നോൺ ആസ് ഷുഡ്മക്സി Uh, white layer or sugar layer or biological layer this layer is slimy and gelatinous and consists of a thread like algae and numerous forms of life like including plankton diatoms bacteria etc the formation of white layer is known as ripening of the filter appo ayinana ripening of filter enna parayana appo adine idambam sadhana mechanical strainer thaniyana korchu divasam kayumbolana അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ലെയർ അതായത് ഈ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് വൈറ്റൽ ലെയറിനെയാണ് ഹാർട്ട് ഓഫ് സ്ലോ സാൻഡ് 
4 2 to 3 cm in the top portion of the sand bed. It removes organic matter, holds back, back bacteria and oxidizes ammonic, ammonia, um, then nitrogen into nitrates and help in yielding bacteria free water. Until the vital layer is fully formed, the first few days filtrate is usually run to waste. So next part is under drainage system. At the bottom of the filter bed is the under drainage system. Above filter bed is the under drainage system. So the gravel support is the under drainage system. So the gravel support is the gravel support. And next below is the under drainage system. It consists of a porous or perforated pipes which serves the dual purpose of providing an outlet for filtered water supporting the filter medium above. Once the filter bed has been laid, the under drainage system cannot be seen. Filter box a filter box another another moon elements on the supernatural water, sand bed and under drainage system are contained in the filter box. Filter box is an open box, usually rectangular in shape uh, from 2.5 to 4 meter deep uh, and is wholly or partly below the ground. The walls may be made of stone or brick or cement. Uh, so, filter box consists from top to bottom and they can knock on supernatural water, sand bed, gravel support, and uh, filter bottom. French air is an filter box. Next is the filter control. The filter is equipped with certain valves and devices uh, which are incorporated in the outlet pipe system. outlet system valves and devices. The purpose of this device is to maintain constant rate of filtration. The constant rate of filtration is the filter controller. An important component of the regulation system is a venturi meter which measures the best resistance or loss of head. So what are the advantages of flow and filter? First one simple to construct and operate. Second, second one the cost of construction is cheaper than that of rapid sand filter. Third one the physical, chemical and bacteriological quality of filtered water is very high. Fourth one, when working ideally, flows and filters have been shown to reduce total bacterial count by 99.9 to 99.99 percent days and equally by 99 to 99.99 percent days. So next one is, uh, next type of purification method is rapid sand or mechanical filters. Rapid sand filter are of two types. The gravity type is also called as, uh, for example, Peterson filter and the pressure type that is Candy filter. Both the types are used. The following steps are involved in the purification of rapid sand filters. From Anju steps are Namaki rapid sand mechanical filters. First one is the coagulation. Second one is the rapid mixing. Uh, third one is the flocculation. Uh, fourth one is the sedimentation and fifth one is the filtration. In this step, the rapid sand filtration plan is the other. So, first one is the coagulation. So, coagulation is the mixing of the coagulation. The raw water is first treated with a chemical coagulant such as alum. The dose which varies from 5 to 40 mg or more per liter depending upon the turbidity, color, temperature and the pH of the water. About the answer is that alum mix in the raw water that alum mix in the coagulation is the first step. Second step is the rapid mixing. The treatment of water is then subjected to violent agitation in a mixing chamber for, for a few minutes. This allows a quick thorough dissemination of alum throughout the bulk of the water. Then, our rapid mixing is done with mixed alum and mixed raw water. We will mix rapid mixing. Next is the flocculation chamber. We will the flocculation chamber in the next slide. Next step is the flocculation. That is the third step. 
there is a gentle stirring of the treated water in a flocculation chamber flocculation chamber gaananengal avade flocculation aanu nadakkunnathu about 30 minutes okay uh, it's a mechanical type adhaayathu aa flocculation oru padding padding pole oru sadhana undacha fan maadhiri alle appo adu rotate cheyan oru motor venam uh, so that paddle rotate in a um, 2 to 4 revolution per minute uh, the paddle rotate with the help of a motor. Uh, this slow and gentle stirring result in the formation of a thick KPS white flocculent precipitate of aluminium hydroxide. Now, how much is the flocculate? How much is the white type of precipitate form? The precipitate form is the same as the city. Okay? Now, next step is the sedimentation process. That is the fourth step. This is coagulated water. Next uh, chamber load in the sedimentation load to the chillum. Avadam the other, you precipitate the lung impurities and bacteria lung settle down chain. Okay, or ninety five percentage precipitate either Avada settle out. Upon number time to time item, number other uh, water and disturb the other Padaka, the other remove a noganum. Allengle, there will be the formation of molasses and sponges. Addition on a fifth step on the part. Clarified water is now subjected to rapid sand filtration. I will show you the rapid sand filtration in the process. The three process is rapid sand filtration process. So, next filter bed. Uh, each unit of filter bed has a surface area of um, 80 to 90 meters square or about 900 square feet. Uh, here, sand is the filter medium. The depth of the sand bed is about uh, 1 meter. Uh, so below that sand bed there is a graded gravel layer. Gravel layer is there. And it is about 40 centimeter, 36 to 40 centimeter deep. In the gravel layer, the gravel supports the sand bed and permits the filtered water to move freely towards the under drain. Our sand is supporting the gravel layer. The bottom of the filter bed collects the filtered water and the rate of filtration is 5 to 15 minutes uh, per meter square per hour. So next is filtration. Uh, filtration proceeds. I am not going to filtration very important. But our filtration is the alum, alum flow. That if it is not removed by sedimentation, it is held back on the sand bed. That is one filmy layer, one filmy layer item, or a biological layer item. We need to have a biological layer item. So, in the function of it, it absorbs bacteria from water after and affects purification. Uh, it also helps in the oxidation of ammonia. So, these two functions are one layer. Our filtration process the suspended impurities and bacteria clog the filters. So, when you have a filtration condition, the impurities and bacteria in the filters may clog it. So, that is dirty ambiguous. Means the loss of head and the pernia loss of head. After 7 to 8 feet ambiguous filtration stop out. So, our time is very important. We will do the washing process known as back washing starting end. Next process backwashing that is filter and the impurities are accumulated and then we clean the air So other weekly or daily depending upon the loss of health and necessary we will backwashing the air Washing is accomplished by reversing the flow of water through the sand bed That is the backwashing Backwashing dislodges the impurities and cleans up the sand bed the washing is stopped when clear sand is visible. When the effort on clear sand is visible, we continue to continue washing process. That's why the wash water is clear. If you have a clear color, you can continue to continue to continue to continue to continue to continue to It takes about 15 minutes. Okay? In some rapid sand filters, compressed air is used as part of uh, backwashing process. After uh, 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 compressed air, you can apply compressed air apply to the air. You can 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 apply to the air. So, what are the advantages of rapid sand filter over slow sand filter? 
so rapid time filter can deal with raw water directly no preliminary storage needed no slow flow il ayirne distro sand filter na thayenge no such store yena ibada store yenda avashyam illa direct aayittu namakku a filtration lotu cut veda second ennu parna the filter bed occupies less space idu korchu salave idu occupy endi varulo filtration is rapid 40 to 50 times that of a flow sand filter the washing of the filter is very easy there is more flexible in operation appo ithreyana rapid sand filter ante advantage so last step nu vanna chlorination aanu it is the most efficient and reliable and easily available method of water purification pinna uh, chlorine kills uh, pathogenic bacteria but doesn't affect spores and virus appo pathogenic bacteria ke maatramana kudaraitam chlorine affect cheynade virus nilod athra effect undavilla it oxidizes iron manganese and hydrogen sulfate and destroys some taste and odor producing constituents control algae and slime organisms and help in coagulation the point at which free chlorine that is chlorine demand of water begins to appear is called a break point chlorination um, so the chlorine left after is called a residual chlorine and which act as disinfectant so domestic purification of water this is the last method it's a small scale domestic purification that is the amberland filter one buckfield filter nu parayunnathu it consists of a cylinder made of infusion or kaisal gar it does not require any pressure and filtration of water is rapid the candle of the cylinder can be sterilized by boiling after every third day appo inde picture yan ivada koduthittunde അതാണ് ബഗ് ഫീൽ ഫിൽറ്റർ രണ്ടാമത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ചാമ്പലാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണ് ആ ടാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റർ ചാമ്പർലാൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്